드라마의 배경은 1998년 사회의 혼란 속에서 만난 두 남녀의 사랑과 청춘 이야기로 우리 기억 속 어딘가의 필터로 보정해 아련하게 남아있는 미화된 청춘, 우리가 보고 싶은 유쾌하고 아린 그 청춘을 그리고 있다. 살벌하게 불태웠다 휘발되는 이야기 말고 천천히 적시다 뭉클하게 새겨지는 이야기를 보여줄 예정이다. 18살인 나이도는 IMF로 인해 팀이 없어졌지만 후기를 모르고 열정과 패기로 똘똘 뭉친 당찬 고등학교 팬심 꿈나무다. 22살인 백이진 역시 IMF로 인해 풍비박산이 나버린 집안의 장남으로 업척스럽게 살아간다. 처음으로 서로의 이름을 불렀던 그 시간을 지나 두 사람이 스물다섯 스물하나가 돼 사랑한다. 그리고 우정과 사랑 사이에서 헷갈리는 설렘과 힘든 고민을 함께하는 다섯 청춘들의 순수하고 치열했던 청춘의 기억을 되새긴다. 대표적인 배우들만 소개하자면 나이도는 고등학교 펜싱부 선수이며 칼을 든지 8년 만에 국가대표가 된 펜싱 신동이다. 하지만 아시안게임 결승전에서 라이벌인 유림 판정 시비가 있었고 이후 기자회견장에서 깽판을 치는 바람에 4천만 안티를 생성하고 만다. 에너지와 패기 넘치는 성격으로 목표를 향해 굳건하게 달려가는 인물이며 IMF 사태로 부유한 집안 도련님에서 가장이 된한 남자와 엮이면서 사랑과 우정, 꿈을 고민한다. 이어 백이지는 부유한 집에서 자랐지만 IMF로 인하여 한순간에 집에 가장이 되어버린 세상에 모든 것을 빼앗겼고 닥치는 대로 면접을 봐 방송국 기자가 된다. 면접 때 만났던 선배가 나이도의 어머니며 히도아는 아시안게임 펜싱 도중 선수와 기자로 만나게 되어 서로 가까워진다. 스물다섯 스물하나는 캐스팅에서부터 청춘의 이미지를 살아 숨쉬게 만들 대세 배우들의 만남으로 시청자들의 마음을 들썩이게 하고 있다. 특히 출연하는 작품마다 대체불가 존재감을 발산하며 혼연일체된 캐릭터를 완성시키는 나이도 역 김태리 탄탄한 연기력과 청춘 비주얼 싱크로율로 극찬을 얻고 있는 백이진 역 남주역은 새로운 연기 변신으로 인생계 경신을 예고하고 있다. 여기에 차곡차곡 쌓아온 연기 내공을 발휘할 고유림 역 김지연 1998년 시대 인플루언서로 색다른 매력을 선사할 문지웅 역 최현우 당차고 다부진 이미지로 신선함을 안겨줄 지승환 역 이주명 등이 어우러져 최강 청춘 시너지를 터뜨릴 것으로 기대되고 있다. 스물다섯 스물하나는 청춘의 싱그러움과 청정함을 고스란히 전하는 선명한 색감과 파릇파릇함을 강조한 다채로운 풍광이 가슴을 확 트이게 하며 특유의 청량 탄산수 매력을 제대로 담아냈다. 1998년 시대를 살았던 아름다웠던 청춘들이 펼치는 다양한 매력들을 담아내고 있으며 이에 더해 드라마에서 다뤄지는 펜싱을 통해 박진감 넘치면서도 화끈하고 강렬한 볼거리를 선사한다. 더불어 m z 세대에게는 지금을 되돌아보게 만드는 청춘 비망록을 함께 써내려가는 재미를 안기며 현실의 시름을 잠시 잊고 오롯이 몰입하게 만들고 있다. 김태리는 이번 작품으로 미스터 샨샤인 이후 약 3년 6개월 만에 드라마에 복귀했다. 김대리는 대본을 선택한 가장 첫 번째 이유는 재미에 있었다. 읽으면서 너무 재밌었다. 요새 장르물들이 굉장히 많은데 그런 것들 사이에서 아름답고 설레고 기분 좋아지는 대본이었다고 드라마를 선택한 이유에 대해 밝혔다. 극중 펜싱 국가대표 고인 역을 맡은 보나는 김대리와 함께 촬영 전 수개월간 펜싱 훈련을 했다고 한다. 인플루언서를 꿈꾸는 문지웅 역의 최현욱은 스타일링을 철저히 준비하며 1998년에 녹아들었다고 하며 이주명은 과거 라디오 방송을 참고해 방송부 DJ 지성환 캐릭터를 구현했다고 한다. 이중 특히 김태리는 펜싱 선수를 연기하기 위해 5에서 6개월간 훈련을 했고 실력 향상을 위해 모래주머니를 몸에 달고 달리기도 했으며 매번 지던 경기에서 한번 이겼을 때는 감격의 눈물까지 흘렸다고 한다. 드라마 공식 홈페이지에 숙명의 라이벌 전 키워드에 전 피겨 스케이팅 선수 김연아와 아사다 마오가 라이벌이다라는 내용이 적혀 있었다. 이는 드라마상 나이도와 고유림의 관계를 빗댄 것으로 보이는데 굳이 허구의 드라마 등장인물을 실존인물과 비교할 필요가 있었냐는 비판이 나왔다. 논란이 거세지자 현재는 공식 홈페이지에서 해당 내용이 삭제되었다. 사실 김태리와 남주혁은 아웃백과 KB 국민카드 CF에서 만난 적이 있다. 김태리가 워낙 동안 외모를 가지고 있어 남주혁보다 연하일 것이라고 착각하는 분들이 있는데 실제로는 김태리가 남주혁보다 4살 연상이지만 극 중에서는 반대로 4살 연하로 나온다. 한국 드라마 중 펜싱이라는 종목을 처음으로 다루는 드라마다. 이전의 농구, 역도와 리듬체조, 야구, 배드민턴을 다룬 적은 있어도 드라마에서 펜싱을 다룬 것은 처음이다. 자우림의 구집 타이틀곡 25, 21와 제목이 동일하다. 제작진도 이를 고려했는지 1차 예고편에 이 곡을 배경음악으로 삽입했다. 이후 이와 마지막 장면에서도 배경음악으로 쓰였다. 이상이다.